वेलकम दिस इज माय चैनल ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स अगेन आई से आई विल प्रोवाइड चैप्टर वाइज सम क्वेश्चन फॉर जॉय एंड टी आई एग्जाम सो प्लीज माय प्लीज लाइक माय वीडियो शेयर इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट माय वीडियो एट फर्स्ट माई टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट टू क्वेश्चन नंबर वन इफ जेड वन जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सार्ज दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री इक्वल टू वन एंड दिस इज मॉड्यूलस ऑफ वन देन मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री विल बी आई दर इक्वल टू वन लेस देन वन ग्रेटर देन थ्री और इक्वल टू थ्री फर्स्ट पॉज माई वीडियो एंड ट्राई टू योर सेल्फ हेयर मोड जेड वन इक्वल टू मोड जेड टू इक्वल टू मोड जेड थ्री दिस इक्वल टू वन That means z1 into z1 bar equal to z2 into z2 bar equal to z3 into z3 bar equal to one. As we have a result mod z square equal to z into z bar. Okay. Now our required result is find the modulus of z1 plus z2 plus z3. So this will be what modulus of one by z1 bar plus 1 by z2 bar plus 1 by z3 bar so this is equal to modulus of 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 bar again this is equal to what 1 by z1 plus 1 by z2 1 by z3 whole bar as we have a result modulus of z1 plus z2 bar Equal to mod of z1 plus mod of z2. Okay, so this equal again we also result modulus of z1 equal to mod z. So this will be modulus of 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3. So and our value is this value is 1. So our required result is equal to 1. Okay, let us take another problem. If Z W be two complex numbers such that modulus of Z mod Z equal to mod W, also have an another condition argument of Z equal to argument of W equal to pi then Z equal to. First pause my video and try to yourself. Let mod Z equal to mod W equal to R, and argument of W equal to theta. Then what will be W? W equal to R cos theta plus I sin theta. Okay. Again we have an another condition. From this argument of Z will be what? Pi minus argument of W means theta. Then Z will be what? R cos of pi minus theta plus i sin pi minus theta okay this equal to r cos of pi minus theta means minus cos theta plus i sin theta okay when we common minus so this will be cos theta minus i sin theta so this can be write as cos theta plus i sin theta Bar, so this will be minus W bar. So our option D is correct. Again, take another problem. If mod of Z one mod equal to two mod Z two equal to three mod Z three equal to four and modulus of Z one plus Z two plus Z three equal to five, then this modulus value is what? <coughs> First, pause my video and try to yourself. Here, mod of z1 equal to 2. This imply mod of z1 square equal to 4. This imply z1 into z1 bar equal to 4. Similarly, we get z2 into z2 bar equal to 9. Also, z3 into z3 bar equal to 16. So, this value will be can be written as
फोर मीन्स जेड वन इंटू जेड वन बार जेड टू जेड थ्री प्लस माइनस मीन्स जेड टू जेड टू बार सिक्सटीन मीन्स जेड थ्री जेड थ्री बार ओके फ्रम दिस वी कैन कमन जेड टू जेड थ्री एगेन वी हाव एन रेजल्ट मडुलस अफ जेड वन जेड टू इक्ल टू मोड जेड वन इंटू मोड जेड टू सो फ्रम दिस मडुलस अफ जेड वन इंटू मडुलस अफ जेड टू इंटू मडुलस अफ जेड थ्री इंटू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री दिस कैन बी रिटर्न एज दिस दिस इक्ल टू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू दिस वैल्यू इज वाट फाइव सो दिस वैल्यू बी वन ट्वेंटी सो आवर अपशन डी इज करेक्ट ओके लेटेस्ट टेक एन अदर प्रॉब्लम इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स प्लस वन वाई एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स टू दी पार ट्वेंटी सेवन प्लस वन वाई एक्स टू दी पार ट्वेंटी सेवन होल स्क्वायर दिस वैल्यू विल बी ट्वेंटी सेवन सेवेंटी टू आई दर फोर्टी फाइव और फिफ्टी फोर फर्स्ट वॉज माई वीडियो एंड ट्राई टू इट्स हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दिस इक्वेशन रूट सर वाट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज वी नो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिस रूट सर वाट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओके सो दिस वैल्यू विल बी ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पार ट्वेंटी सेवेन इंटू वन बाय ओमेगा टू दी होल स्क्वायर दिस विल बी हेलो व्हाट प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो This will be omega square plus omega whole square. This will be one plus one whole square. This will be one plus one whole square. This is minus one whole square. This is minus one whole square. This is two square. This is two square. Here we see there is a repeat terms of three terms. What times? Nine times. There is a repeatance or repetition of nine times of three terms. Okay. As here, see here, it will be term what? This will be also minus one square. Okay. So there is total term which. So this will be one plus one plus four into what times? Nine times. So this will be six into nine. This is up to fifty four. Okay. so our option d is correct again take another problem let z alpha 0 alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n minus 1 be the nth root of unity then what will be this sum first watch my video and try to answer here nth root of unity here this is our required result so this equal to This can be written as okay. This can be written as you understand. So this equal to okay. Here. This is these are the root of nth root of unity. That means z to the power n minus one equal to we can write as product of z minus alpha i alpha equal to zero to n minus one. Okay, this is easily understand. 
if we take logarithm both side this product will be some sum okay if we differentiate both side with respect to z we get this will be what okay this will be okay our required result is this summation 3 minus alpha here is 1 by z minus alpha so we put z equal to 3 this imply this value will be this okay from one this will be what 3 into n into c to the power n minus 1 by c to the power n minus 1 here summation is what times n times so this is minus n so this will be this term this term cancel so this is so here our option a is correct okay let us take another problem the relation a plus i b greater than c plus i d will have meaning if and only this condition first pause my video and try to yourself we have a result that complex number does not satisfy order relation order relation what is order relation if z1 z2 belongs to c this does not imply either z1 less than z2 or z1 equal to z2 or z1 greater than z2 but in real number satisfied order property so this this relation only valid when this number is converted into real number real field so we must take this b equal to 0 and t equal to 0 then this relation will be hold okay please like my videos share in your friends and subscribe my channel okay thank you